Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración y al compartir de la Santa Eucaristía. Yo soy el Padre Marco Galvi, de regreso a Venezuela. Y quiero compartir hoy eh, la primera lectura y quiero compartir hoy la segunda lectura en esta solemnidad. ¿Qué celebra hoy la iglesia? ¿Qué recuerda hoy la iglesia? ¿Por qué el cura se viste de rojo? ¿Por qué el altar está de rojo? Pues celebramos nada más y nada menos que la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. Nahuara. San Pedro y San Pablo que entregaron su vida por Jesucristo. Ahorita estábamos de peregrinación. Estábamos en, en los lugares allá en Roma. Y bueno, y quiero invitarlos a ustedes. Ahorita, Dios mediante, iremos a peregrinar en octubre, en el mes de octubre. Escuchen bien, cupos limitados. Vamos a ir a los lugares marianos. Si usted quiere participar, oiga, escríbale un WhatsApp, un mensaje a Doris y dígale, Doris, el padre Marcos... Eh, me invitó a la peregrinación, ¿qué pasos debo seguir? Mándeme los costos, ¿qué debo hacer para ir a peregrinar? El número de Dori es 818-599-4056. Dentro de los Estados Unidos y fuera, agrega el prefijo más 1 o 011. 818-599-4056. Llegamos al lugar donde están los restos de Pablo y de Pedro. Por supuesto, los protestantes no conservan ni los restos de los apóstoles, no conservan las iglesias ni los templos, eso a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque no los tienen. Y dicen que eso no es importante, que cualquiera puede agarrar los restos y decir yo los tengo y ya. No, señor. ¿Por qué la iglesia los conserva? Porque la iglesia católica existía. Dice la Biblia hoy en la primera lectura, y usted lo puede leer en su casa, Hecho de los apóstoles, capítulo 12, versículo 1, que Herodes mandó a meter preso a Santiago, el hermano de Juan, y mandó a meter preso a Pedro. Y hizo pasar a cuchillo, lo mandó a matar a Santiago delante de los judíos. Y los judíos se emocionaron, querían acabar con Cristo los judíos, querían acabar con los cristianos los judíos, querían acabar con los seguidores de Cristo, mataron a Cristo, no conforme con esto, se fueron detrás de los apóstoles de Cristo. Agarraron a Santiago, lo degollaron, lo mataron, le quitaron la vida con un cuchillo. Se emocionaron y cuando Herodes vio que esto emocionaba, agarró y iba a hacer compadecer a Pedro delante de la gente. Y vino un ángel del Señor, le dijo, Pedrito, vámonos de aquí. Lo sacó y lo liberó. No permitió que muriera. Y me llama la atención el Salmo, porque el Salmo número 33 dice, el Señor me libró de todos mis temores. Pedro estaba a pico de Zamuro, decimos en Venezuela, Pedro estaba completico para morir, pero no era la hora de él morir, no era la hora de entregar la vida. Dios lo protegió, Dios lo ayudó, Dios lo cuidó. El cristiano que sirve a Cristo debe colocar su corazón y su empeño en las manos de Dios, debe colocar su vida en las manos de Dios. A veces nosotros servimos a Jesucristo, andamos en la misa, hagamos nuestra cruz, nuestro rosario, tenemos nuestra Biblia y qué bueno que la tenga. Pero nos viene un problemita en la iglesia donde vamos, nos viene un, una, una contrariedad, nos viene un chisme, nos viene un problema, una dificultad y patica pa' qué te tengo, me voy de aquí. 
no estamos dispuestos a sufrir nada por Jesucristo. No estamos dispuestos a entregar la vida por Jesucristo. No estamos dispuestos a sufrir críticas, ni chimes, ni murmuraciones, ni que nos digan santurrón, ni ratón de iglesia, ni beato, ni que nos digan nada. Porque el que nos diga algo, ahí estamos retribuyéndole los insultos y apartándonos de las cosas de Dios. A Pedro le tocó ser encarcelado y teniendo dos soldados a los lados vino el Señor y lo liberó. Pero ¿saben qué? Mientras que Pablo y mientras que Pedro estaba preso, la comunidad cristiana oraba por Pedro. Mientras que Pedro estaba retenido, mientras que Pedro estaba encarcelado, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, la comunidad oraba. Hechos capítulo 12, versículo 1 y siguiente. Oigan, la noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados atados con dos cadenas y los centinelas a la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto, vámonos. Y se lo llevó. ¿Qué hacía la comunidad? ¿Qué hacían los cristianos? Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. Cuando veamos a un cristiano perseguido, cuando veamos a un cristiano, a un predicador, a un sacerdote, religioso, monja, seminarista, que está siendo perseguido en la iglesia, oremos por ellos. Y yo quiero aprovechar la ocasión de una vez. Antes no la he tenido, a lo mejor hoy la quiero tener. Les quiero encomendar mi ministerio sacerdotal a Dios y a todos ustedes en oración. Dentro de pronto me toca ir a España a estudiar y me van a dar la oportunidad de estar en una parroquia y trabajar y llevar la palabra de Dios. Oren por mí. Voy a ir a un lugar que en 1492 vinieron los españoles a traer la fe y hoy día la dejaron aquí en América y hay que ir a llevársela. Voy a ir a un lugar donde los españoles prefieren estar sentados tres horas viendo un partido de fútbol, tres horas viendo un concierto, una dos horas comiendo, que una hora escuchando la palabra de Dios. Voy a ir a un lugar donde el consumismo, la masificación ha hecho que los cristianos se hayan vuelto cómodos y se hayan vuelto light, sin compromisos auténticos a un lugar donde tengo que predicar la palabra de Dios. Donde el, el mundo moderno ha hecho que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Que los hombres busquen los hombres, las mujeres, las mujeres, que los ancianos se les quite la vida a través de una inyección, una muerte feliz y a los niños no se les dejen hacer. Y allá tengo que ir a predicar. Tengo que ir a predicar y tengo que ir a estudiar en un lugar donde dicen ser del primer mundo en materia de cosas humanas, pero en las cosas de Dios le están desplazando y le están votando. Oren por mí. No es fácil. Si a Pedro lo persiguieron allá, me van a perseguir. Si a Pedro, a Pedro no lo dejaban hablar y lo metieron preso, ¿qué será de mí? Pero yo confío en la oración de ustedes. Aquí en Venezuela estoy bien, predicando la palabra, evangelizando. Me dijo, Monseñor, se me va a estudiar, me voy a estudiar. Me tengo que ir a estudiar, me tengo que ir a trabajar, lo voy a hacer. Ya dentro de poco me voy a ir. Y en, los, en las veces que he ido a las peregrinaciones, me ha sido suficiente para ver que en plena misa tocan el reloj los españoles. Apúrese, termine rápido la misa porque no aguantan la misa más de 35 minutos. Que en plena celebración de la Eucaristía llegan las mujeres mal vestidas y los hombres también. 
y hablando y conversando. Me ha tocado ver realidades donde en España, y tengo que denunciarlas, y estando allá lo voy a hacer como a fuerza, donde en España las iglesias y los templos se han convertido, escuchen bien, en museos. Se han convertido en lugares de turismo donde lo más importante no es que se haga la misa y se predique el evangelio, sino que se pague y se cancele y se le dé dinero a las iglesias y a los sacerdotes. Me ha tocado ir a ver sacerdotes asalariados de eso que dice San Juan capítulo 10, que no les importa nada sino que les paguen el dinero. Y cuando les paguen el dinero no se preocupan de la pastoral, no se preocupan de nada. Y allá me toca ir a predicar. Y cuando vaya a España a predicar, les quiero decir, habrán dificultades y habrán problemas. Y habrán personas que peguen grito a lo alto. Y habrán personas que denuncien. Pero eso sí, con lo único que yo cuento es con la oración de ustedes. Llegó la hora que ustedes y yo nos enfoquemos en orar por España y las próximas predicaciones que me van a tocar hacer allá. Estamos llegando al mes de julio, a finales del mes de agosto, ya al último día de agosto me toca estar en España e ir a predicar e ir a evangelizar, si Dios quiere, y María Santísima. Nos vamos para España y nos vamos a hacer la misa y nos vamos a llevar la palabra y nos vamos a predicar el Evangelio. ¿Qué nos va a tocar? Lo mismo que a Pedro, lo mismo que a Pablo, a Pablo, llevar más palo que gata ladrón. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién cuidó a Pedro? ¿Quién cuidó a Pablo? ¿Quién los protegió? ¿Quién llamó a Santiago? Dios, Cristo. Pidámosle a Él que cuide a los sacerdotes que predican. Pidámosle a Dios que cuide a los sacerdotes que evangelizan. ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos problemas? Le decía y ahorita se lo repito. En estos días un padrecito de la diócesis donde trabajo y una hermanita con un pedazo de teléfono grabando mis homilías no las escuchan para reflexionar, para meditar, sino para chismear. Y ahí estaban. Y lo peor es que estaban al frente de un televisor, una computadora, y el reflejo hacía que se mirara su cara. Y ya sé quiénes son. Y colocando quejas y chismes. Y llevando y, y trayendo. Y peor que hay gente que anda escuchando los chismes. Y hablando pamplinadas. Eso se llama persecución. Síganlo haciendo. Hagan lo que quieran. Digan lo que quieran. Yo tengo que predicar. Y tengo que decir las cosas. ¿Me toca irme a estudiar? Sí, me mandaron a estudiar. ¿Me toca irme a estudiar y buscar la manera de pagar mis estudios universitarios? Sí, lo tengo que hacer. No tengo la oportunidad de seguir trabajando y predicando la palabra de Dios en la emisora de radio de mi Dios. No lo puedo hacer, me dijeron que no. No es mentira. Entonces andan dolidos porque el padre Marco lo dijo. Es verdad. Al predicador, al cura que trabaja y siembra la palabra y lleva el evangelio, no lo dejan trabajar. Eso significa que está haciendo las cosas bien. A Pedro lo metieron preso, a Pablo también. Y esa es la vida del cristiano. No se asusten, no se atemoricen. Dios sabe cómo escribir derecho en líneas torcidas. Que me toca irme a vivir, no vamos para allá. Que me toca ir a celebrar, la... no vamos para allá. Que me toca ir a estudiar, pues no vamos para allá. Lo que le pido a ustedes es oración. Porque la oración será el arma para destruir los ataques del demonio que tiene a España tan sometida. Y allá nos vamos a predicar la palabra de Dios. Y les digo de antemano, me correrán, me sacarán, me mandarán de vuelta a Venezuela, pero no les dejo de predicar la palabra de Dios, pero no les dejo de evangelizar. Yo le doy gracias a Dios en medio de todos que me van a mandar a estudiar espiritualidad bíblica. ¿Y qué es eso? Yo les voy diciendo por el camino. Al final, si logro tener el título que están ofreciendo, si logro al terminar los estudios, tendré título para decir soy predicador. 
puedo evangelizar, puedo llevar la palabra. Y eso me emociona. He predicado sin título. Imagínense usted con un pedazo de cartón que me den. He llevado la palabra de Dios por todos los rincones del mundo. He llevado la palabra de Dios hasta los últimos límites del mundo. Ahora, ustedes y yo tenemos que compartir las misas. Tenemos que evangelizar. ¿Tiene familia en España? ¿Tiene familia allá en Europa? Compártele la misa, compártele el evangelio. Y ahorita que nos vamos más. Vamos a invitar a la gente que se suscriba en el canal. Vamos a invitar a la gente que llegue este mensaje a España. Allá no vamos a predicarle. Sin pelos en la lengua, sin tabú, como debe ser. A Pedro lo metieron preso. Y Dios lo defendió. Y Dios lo cuidó. Cuando hay un buen predicador y un buen evangelizador, lo van a perseguir, lo van a mandar a callar, lo van a regañar. Y yo sé que dentro de poco me tocará pedir disculpas por lo que acabo de decir y por otros que he dicho en el Evangelio, lo voy a hacer porque me mandan, lo hago. Pero tengo que predicar, no por eso dejaré de predicar y de evangelizar. Llevaré la palabra de Dios. Me llama la atención también la segunda lectura, Pablo. Pablo me deja sin palabras. Pablo me dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8 versículo 17 al 18 he luchado mi combate he corrido mi carrera ahora lo único que espero es la corona merecida que el justo juez me va a dar yo digo nah, guara. un día Pedro le dijo a Jesús nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué nos toca? Yo le aseguro el que haya dejado casa, casa, familia, hogar, hijo, recibirá cien veces mucho más junto a persecuciones y en la otra vida, vida eterna. Pablo dice, yo hice lo que tenía que hacer. Ahora que Dios me premie. Yo quisiera como sacerdote algún día poder tener el grado de confianza que tenía Pablo. Pablo recibió azotes, a Pablo lo apedrearon, a Pablo lo mordió una serpiente, Pablo naufragó, Pablo sufrió sueño, hambre, desnudez, miseria. Pablo llevó más palo que gata ladrona y al final de sus días dijo, ahora espero recibir la corona merecida. Nahuara. Quisiera poder decir como Pablo, he corrido bien mi carrera, he luchado bien mi combate y ahora Dios, dame mi premio. El premio de la evangelización, el premio de la predicación, el premio de llevar la palabra de Dios, nos lo va a dar Dios. Y yo estoy como sacerdote convencido de eso. Por eso, aunque llueva, truene, relampague, vengo llegando, vengo llegando, vengo llegando de, de este, estaba en Costa Rica. Vengo llegando, trasnochado, he dormido una hora. Y hoy la misa salió un poquito tarde, ¿saben por qué? Porque vengo desde Costa Rica, Venezuela, y me vine a hacer la santa misa. Vengo de Europa, vengo de Estados Unidos de llevar la palabra de Dios, llevar el Evangelio. Y aquí estoy firme y seguro predicando la palabra de Dios. Y algunos están criticando porque la misa salió un poquito tarde. No saben de dónde vengo. Vengo de llevar la palabra, vengo de evangelizar. Que ustedes pongan bravo porque salió tarde, pongan bravo. Pero Dios me dará mi premio y espero la corona de celebrar la Eucaristía, de leer el Evangelio y compartirlo. Y se los digo, se los vuelvo a repetir y si usted no lo ha escuchado se lo digo. Pónganse las pilas, váyase comprando una Biblia, porque dentro de poco que me manden a estudiar, iré a estudiar, a predicar, a, pre a trabajar, pero vamos a abrir un nuevo programa y vamos todos a leer la Santa Biblia, pura lectura bíblica. Usted no se puede morir, usted no puede ir a la presencia de Dios si todavía no ha leído por lo menos una vez en su vida la palabra de Dios. Y yo le voy a ayudar si Dios quiere y María Santísima me da fuerza, me da vida para seguir adelante. Y me dejan predicar y me dejan evangelizar. Vamos a abrir más adelante, no sé en qué mes, pero Dios mediante yo les voy a estar diciendo 
un nuevo proyecto, lectura de la Biblia. Y nos vamos a poner a leer la Biblia entre todos. La Biblia hay que leerla. La Biblia hay que escudriñarla. Aquí está la misa para la primera lectura. Ahí está el Evangelio del día para meditar el Evangelio. Y tendremos la oportunidad de leer por lo menos media hora, una hora, todos los días. Si Dios quiere, oremos por eso, para que podamos leer la Biblia. Y San Pablo dice, ahora espero la corona, ahora espero el premio. Me encanta cómo lo dice, escuchen. Segunda de, de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Querido hermano, querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe, ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor Juez me premiará en aquel día y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. He corrido mi carrera, he luchado mi combate, me han tratado de lo peor, me han hecho la vida imposible, me han dado azotes, piedras, me han criticado, calumniado, dijo Pablo, y aquí estoy, firme, seguro, como roble, esperando la corona que Dios me dará. ¿Cuándo será el día que tengamos nosotros esa convicción? ¿Cuándo será el día que nosotros estemos dispuestos a sufrir por Jesucristo? Estemos dispuestos que nos digan, eh, ustedes son unos ratones de iglesia. Ustedes son unos fanáticos. Ustedes son unos beatos. ¿Para qué me pasa la misa? A mí no me importa lo que dice ese cura. Deje de hablarme de Dios. Cállese la boca. ¿Cuál es el problema? Yo voy dispuesto a España a todo. Que me digan, que me critiquen, que me regañen. Que no me, ahí les voy comentando cómo me va. ¿Cuál es el problema? Si Pablo escribía cartas y mandaba cartas, yo hoy tengo los medios de comunicación para decirle qué está sucediendo, cómo está pasando. ¿Y cuál es el problema? ¿Lo tengo que hacer? Lo voy a hacer. ¿Tengo que predicar? Pues voy a predicar. ¿Cuál es el problema? Que a uno le guste, que a otro no le guste, que hayan cristianos. Me, me estaban revisando en estos días los guasaguasas. Y una señora me decía, Padrecito, deje de meterse con los protestantes. Deje de estar diciendo si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Deje de estar predicando eso de que si debemos confesarnos o no. Y póngase a predicar del amor de Dios. Yo le iba a decir, vieja metiche, búsquese a otro cura que le predique como usted quiera. Aquí no moleste, pero yo no le respondí nada. Que una persona no le guste como yo predique, eso es normal. Que una persona se sienta ofendida porque yo le predique así, pues eso es normal. Que hayan cristianos que estén aquí chismeando para llevar y traer chisme, ir a poner quejas, eso es normal. Que hayan personas a que no les caiga bien, eso es normal. Búsquese un curita, un sacerdote que le predique bonito como a usted le gusta. Y escúchelo y hágale caso a la palabra de Dios, porque no solamente es escucharlo y criticar al cura, es obedecer y cambiar nuestras actitudes, porque tenemos aquí seguidores de todos los días, peleando ahí porque no salían la misa y discutiendo y fastidiando. Ah, pero esos seguidores solamente se quedan escuchando la palabra, escuchando la palabra, pero nunca hacen caso. No se casan, no dejan el chisme, no dejan los robos, no las sinvergüenzuras. ¿De qué le sirve? Pues no le sirve de nada. Tenga fe y no vaya a misa, mijo. San Pablo dice, he luchado mi combate y que Dios me va a premiar, y que Dios me va a premiar y que Dios me va a premiar. Yo predico, yo evangelizo, yo llevo la palabra y Dios me va a premiar. ¿Qué me va a dar? Pues la corona merecida. Y, y me encanta, y ya para terminar, para no alargarme, me encanta lo siguiente. Dice la palabra. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Que usted no quiera rezar por mí, que usted no le quiera pedir a Dios por mí, que usted se quiera ir. El Señor está a mi lado. El Señor me cuida, el Señor me protege. Y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de la salvación y lo oyeran 
todos los españoles, todos los paganos. El Señor estuvo a mi lado y el Señor me dará fuerzas para irme a España a predicar la palabra de Dios y llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y predicar la palabra de Dios. Y si ustedes oran por mí y la oración en conjunto la hacemos, cuando prediquemos la palabra de Dios en España, entrará como arma, espada de doble filo, que romperá, torcerá y cortará con el vicio, con la vida pagana y habrá muchas conversiones. Oren por mí, se los estoy diciendo. Oren, oren por este ministerio. Oren por este sacerdote. Les estoy pidiendo oración porque ya es inminente que me vaya. Todos me abandonaron. Me toca irme solo. Mi familia, las personas con quien trabajo, mi equipo de trabajo, mis equipos, todo lo que tengo para grabar, allá me mandan solo a comenzar de cero. Lo voy a hacer en el nombre del Señor. Aunque todos me abandonen y me tenga que ir solo porque la vida en España es costosa y usted no puede llevar a la gente, tiene que dejarla porque tienen su vida, tienen sus compromisos. El Señor estará a mi lado para darme fuerza, para que por mi medio se siga predicando la palabra de Dios. Me encanta esta lectura, me fascina, me fortalece para irme a predicar y a evangelizar. Y mire, mire lo que viene. Y fui librado de las fauces del león. Leones que quieran comerse al Padre Marco, que anden de chismosos aquí para ir a poner quejas allá a mis superiores, muchos. Pero esos leones, aunque parezcan muy bravos y muy furiosos, son pequeños gaticos para Dios, que Dios calma, que Dios controla, que a Dios le entregarán cuenta. Fui librado, cuidado, protegido de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Me encanta. El Señor me seguirá cuidando y protegiendo de todo peligro y de todo mal. Por eso, ya para terminar le digo, oren por el Padre Marcos Galve. Con mucho cariño vengo llegando y quise hacer la Eucaristía en vivo y en directo para compartirlas con todos ustedes. A lo mejor hoy no salió a la hora. A lo mejor usted la estaba esperando más temprano. Pero vengo de Costa Rica directamente a Venezuela. Llegué, bendición papá, bendición mamá. Y dele, había un puente caído. Me tocó viajar más de como 10 horas de camino hasta llegar aquí. Y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de llegar. Dios me tiene un proyecto, así como a Pedro, a San Pablo, me está mandando ahora a través de mi obispo de España, para allá nos vamos. Y desde allá, Dios me librará de la fauce del león. El Señor me seguirá dando fuerzas y le pido a Dios fuerza, vida y salud para seguir predicando la palabra de Dios, para que por mi medio los paganos, los españoles, escuchen la palabra. No dejen de orar. Oremos todos, encomendémonos, cadena de oración, santos rosarios, ayunos, buenas confesiones y eucaristías, sacrificios por los españoles, de manera especial los que van a estar en las parroquias donde vamos a ir a predicar, a evangelizar, a estudiar y a llevar la palabra. Que la palabra de Dios...